ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയായിരുന്നു അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പി എസ് സിയുടെ കുറേ ചോദ്യ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും എസ് സി ആർ ടിയുടെ കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ച ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അടുത്ത കാലയളവിൽ അത് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എസ് സി ആർ ടി ഒക്കെ തറവായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് അത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ തന്നെ നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇനിയും സെഷൻസ് വരും അപ്പം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പതിവ് ഇൻട്രോ സെഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിലോട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുക അപ്പം ഇൻട്രോ സെഷൻ ഇതിന് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക എടുക്കുമ്പോൾ ആശിക്കുന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ ആഷിഖ് മുഹമ്മദ് ഞാൻ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ബി ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് കൂടാതെ കറൻലി കേരള പി എസ് സി എക്സാംസിന് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകും അതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് സെഷനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവൈസിങ് സെഷനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അതായത് ഓരോ എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെയും നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാമിനാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസും അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ക്വിസുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ചെയ്ത് നോക്കാം അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വയം വിലയിരുത്താവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഓരോ എഡ്യൂക്കേറ്ററും ഒരു വ്യക്തമായ സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് അവരൊക്കെ മുമ്പ് ആ എക്സാം എഴുതി എഴുതി ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എക്സാം എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ ആ എക്സാം മറികടന്ന് ഒരു ജോലിയിലോട്ട് എത്താം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സാണ് അണ് അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സ്ട്രാറ്റജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴ്സസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഒരു വൺ ടൈം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അണ് അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ലഭിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഞാൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ക്ലാ കാര്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങൾ ഏതിന് ഏത് വിഷയത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പ്രീ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിരിക്കും ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈമിൽ കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് അണ് അക്കാഡമിയുടെ കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ കാണാവുന്ന ഒരു സൗകര്യം ആണ് അണ് അക്കാഡമി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുക്കുന്നത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പ്രഗത്ഭരാണ് അതായത് അവർ ആ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാംസ് ഒക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക
അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു ഷെഡ്യൂള് നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ മലയാളത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ വരുന്നില്ല ബാരിയർ വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം പോലും ആണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ വരെ ചോദ്യ പേപ്പർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതായത് നോട്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സിൽ തന്നെ മലയാളം കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല കൂടാതെ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ സാറന്മാരോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം കൂടാതെ അവർ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള പോൾസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസറും കിട്ടുന്നതാണ് എത്ര പേര് ശരിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൂടാതെ എന്താണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കൂടാതെ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും പി ഡി എഫുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് എത്താൻ ഒരു തടസ്സമേ ഉള്ളൂ ഈ പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് വൺ മന്ത് മുതൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ ആണ് എപ്പോഴും എക്കണോമിക്കൽ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൈസിങ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ത്രീ മന്ത്സ് പ്ലാൻ എടുത്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് പുതുക്കണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ സെയിം എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പാക്കേജ് നിങ്ങൾക്ക് പാക്കേജിൻ്റെ പൈസ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പം വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ പ്ലാൻ അതായത് ഒരു ലോങ് ടേമിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആശിക്കുന്നുള്ള ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈ റിവാർഡിങ് സീരീസ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ കേരള പി എസ് സി എക്സാംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ആണ് എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആർ ടിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മൊഡ്യൂൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മൊഡ്യൂൾ ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ രണ്ട് സെഷൻസും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള പോർഷൻ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എസ് സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് അതായത് ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന ഒരു എക്സാമിന് അവർ റെഫർ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഇതാണ് അവർ ഈ പുസ്തകം നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഇട്ടാൽ എന്താ എന്താ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് സി ആർ ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതായത് നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് എത്ര വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചാലും അത് ഇപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടി പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ എന്തിനെ ഊന്നി പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എസ് സി ആർ ടി നിങ്ങൾ വായിക്കണം എസ് സി ആർ ടി ഒക്കെ വായിച്ച് തീർക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിക്കാൻ ഒരു പത
ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയാം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ പി പി ടി പി പി ടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പോയിൻസ് മാത്രമാണ് ഒരു പോയിന്റ് പോലും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സി ആർ ടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എസ് സി ആർ ടിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒഫീഷ്യലി കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ഏതാ ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്ന ദിവസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റാണ് നിലവിൽ വരുന്ന ദിവസം ഇരുപത്തി ആറ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നിലവിൽ വരുന്ന ദിവസം അപ്പം ഈ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് എസ് സി ആർ ടി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മളൊരു റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നും എസ് സി ആർ ടിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേ ഐഡിയ തന്നെയാണ് എസ് സി ആർ ടിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ടാവും കൂടാതെ ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റും ഉണ്ടാവും ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ടാവും ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് പ്രസിഡൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ആ ഏത് മേജ് പാർട്ടിക്കാണ് മെജോറിറ്റി സീറ്റുകൾ കിട്ടുന്നത് ആ പാർട്ടിയുടെ ലീഡറാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ആൾ വരുന്നത് ഇനി ഈ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റും എലക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിലാണ് ആൾ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്താണ് പ്രസിഡൻറ്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്റൊന്നും അല്ല പ്രസിഡൻറ്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക തിരഞ്ഞെടുക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ എടുക്കുന്ന പോലെ ജനങ്ങളല്ല വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ട ജനപ്രതിനിധികളായിരിക്കും വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്താണ് എലക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം സംവിധാനങ്ങളെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്ന ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അന്നാണ് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ എന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഐഡിയയും അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോൺ ബ്രിട്ടനാണ് ബ്രിട്ടനാണ് അതായത് ബ്രിട്ടനിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ശരിക്കും എന്താണ് ഹെറിഡിറ്ററി ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ രാജവംശം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത്ര അവിടെ ഈ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഈ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത് ഇലക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ഇനി ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു
അപ്പം എസ് സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൻ്റെ ഡേറ്റാണ് അതായത് സഭ ആദ്യമായിട്ട് കൂടുന്ന ഡേറ്റ് ഈ ഡേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നയൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം രൂപീകരിക്കുന്ന ദിവസം സിക്സ്ത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് എന്നാൽ ആ സഭ കൂടുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സമ്മേളിക്കുന്നത് നയൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇമ്പോ ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് സഭ ആദ്യമായിട്ട് കൂടുന്ന ഡേറ്റ് ഇനി സഭ ആദ്യമായിട്ട് കൂടിയ ദിവസം ആദ്യമായിട്ട് സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആളാരായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു ജെ ബി കൃപലാനി ആയിരുന്നു പക്ഷെ കൃപലാ കൃപലാനിയുടെ കാര്യം എസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പറയുന്ന വേറെ രണ്ട് പേരുകളുണ്ട് എന്താണ് താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാനായിട്ട് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ് സിൻഹയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കൂടാതെ അതിനുശേഷം പെർമനൻറ്റ് അധ്യക്ഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാനായിട്ട് സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ് സിൻഹ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ചെയർമാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു സഭയുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിൻറ്റുകൾ എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളാണ് അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മറന്നാലും ഈ പോയിൻറ്റുകൾ മടക്കാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് നയൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൂടുന്നത് താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷനായിട്ട് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ് സിൻഹേനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നീട് പെർമനൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാനായിട്ട് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇത് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാണ് ഇലവൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലാണ് പക്ഷേ ഈ ഡേറ്റ് എസ് സി പറയുന്നില്ല അതിനുശേഷം എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കമ്മിറ്റികളെല്ലാം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി മാത്രമാണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ആ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ പേരും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അതായത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്നും എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ എസ് സി ആർ ടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ഇതാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന രൂപീകരണത്തിനായി വേണ്ടി വന്നത് എന്നും എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പതിനേഴ് എന്നുള്ളത് ചില റാങ്ക് ഫയലുകളൊക്കെ പതിനെട്ട് എന്ന് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനേഴ് ദിവസവും എടുത്തിട്ടാണ് ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് സി ആർ ടി എന്ന് അതേപടി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉൾ ഭരണഘടനയുടെ ഉള്ളടക്കമായിട്ട് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ആമുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആമുഖം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നേരത്തെ പക്ഷേ ഈ എസ് സി ആർ ടിയിൽ ആമുഖത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇത് പട്ടികകൾ നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് എട്ട് പട്ടികകളായിരുന്നു ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് പട്ടികകളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നിലവിൽ വന്ന സമയത്തായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഇപ്പം നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ പരം ആർട്ടിക്കിളുകളുണ്ട് അതിനുശേഷം തന്നെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് മറ്റേ നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ് അതായത് ശരിക്കും ആദ്യം വരുന്ന ഡേറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ഏതാണ് ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിലവിൽ വരുന്ന ദിവസവും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസവും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏതാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിവസം ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ്
ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എന്ന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രയാമ്പിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് എന്നതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒറ്റ ഉത്തരമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്നും നമ്മൾ പ്രിയാമ്പിൾ പഠിച്ചു പഠിച്ച പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് തേർട്ടീൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ പ്രമേയത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായിട്ട് മാറിയത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓൾറെഡി പ്രിയാമ്പിൾ പഠിച്ചപ്പം ഷെസിയാർട്ടിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇസ് ദ ആർക്കിടെക്ടർ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പ്രിയാമ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് എസെൻസ് ആൻഡ് കീ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പ്രിയാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടു ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും താക്കോൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷണങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് അത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ താക്കോല് എന്ന് ഒരു എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ ഭരണഘടനയുടെ താക്കോലായിട്ട് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിശേഷിപ്പിച്ച രണ്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ എർണസ്റ്റ് ബാർക്കർ ആയിരുന്നു മറ്റൊരാൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു അപ്പം എസ് സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇസ് ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പ്രിയാമ്പിൾ അപ്പം അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിട്ടാണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എസെൻസ് ആൻഡ് കീ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഇത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നൽകിയ വിശേഷണമാണെന്ന് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക കൂടാതെ പ്രിയാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സോവറൈൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് സോവറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരമാധികാര രാജ്യം സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസം ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസം ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സോഷ്യലിസം ആണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റിനൊന്നും അവിടെ ഒരു റോളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസം ആണെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടും അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസം ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെക്യുലർ നിങ്ങൾക്കറിയാം മതേതരത്വം ഡെമോക്രാറ്റിക് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ജനപ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് എസ് സി ആർ ടിയിൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത പല മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഏതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ അറിയണം അപ്പോൾ അതിന് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പാർലമെൻ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനം രണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കടമകൾ നാലെന്താണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർഗ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ അഞ്ചെന്താണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമവാഴ്ച ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ആറാമത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംയുക്ത സംവിധാനം സംയുക്ത സംവിധാനം അടുത്ത ഫീച്ചർ അതെന്താണ് പറയുന്നത് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിഖിത ഭരണഘടന എന്ന ഫീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര നീതി ന്യായ
ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ പക്ഷെ നമ്മുടെ അവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഇവിടെ രാഷ്ട്രപതിനെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ട ജനപ്രതിനിധികളാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഫീച്ചറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതേതാണ് പാർട്ട് പാർട്ട് ത്രീ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് അപ്പം എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റുകളാണ് ആ ഈ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് എന്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു പൗരന് എവിടെ പോവാം ഹൈക്കോടതിയിലോ സുപ്രീം കോടതിയിലോ പോവാം എന്ന് ഉള്ളതാണ് ഒരു പോയിന്റ് പിന്നെ ബാക്കി ആ ആറ് എന്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ലിസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ എസ് ഈ ആർ ടിയുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഒറ്റ സെന്റൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഭരണഘടന നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വീണ്ടെടുക്കാൻ എവിടെ പോവാം ഡയറക്ട്ലി സുപ്രീം കോടതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയിലോ പോവാം അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഒരു മൗലിക അവകാശം തന്നെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്രകാരം നൽകുന്ന ഒരു മൗലിക അവകാശമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആ മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പി എസ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ദ അതോറിറ്റി ടു ഇഷ്യൂ റിറ്റ്സ് ഫോർ ദ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻ എ പാർലമെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രസിഡന്റ് ഓപ്ഷൻ സി സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി സി ബി ഐ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഈ ഫണ്ട് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം സുപ്രീം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയാണ് അപ്പൊ അത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ചോദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അതായത് എന്താണ് ഈ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശം വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിലോ ഹൈക്കോടതിയിലോ പോകാം അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും പോകുമ്പോൾ അവർ കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കും അതാണ് ഈ റിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ സി എസ് സി ആർ ടി ആ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം എടുക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ആ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏതാണെന്നുമാണ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാളിറ്റി ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ രണ്ട് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം ആദ്യത്തെ സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം മൂന്നാമത്തെയാണ് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും എന്താണ് അടിമത്വ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യകടത്തിന് എതിരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാലവേല നിരോധനമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാല് അടുത്തത് നാലാമത്തെ മൗലിക അവകാശം ഏതാണ് മതസ്വാതന്ത്ര്യം ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൈറ്റ്സ് അതായത് മൈനോറിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ അടുത്ത് അവസാനത്തെ മൗലിക അവകാശം ആറാമത്തത് ഏതാണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു അതെന്നാൽ നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം അത് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതിക്കാണ് കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഈ ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു അറ്റ ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ച് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഒറ്റ ആർട്ടിക്കിൾ ബേസ്ഡ്
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ഭരണഘടന നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിലോ ഹൈക്കോടതിയിലോ പോവാം അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പൊ അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൂടാതെ ഈ ആറ് മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എനെ കുറിച്ചിട്ടും ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് എസ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോ ചോദിച്ച കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ ആണ് വിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് അമെൻമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിന്റ് ശരിക്കും ഏത് അമെൻമെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് എസ് സി ആർ ടി പറയുന്നില്ല അതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞതാണ് കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പം മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചപ്പോഴും പഠിച്ചതാണ് ഏതാണ് എൺപത്തി ആറാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധിതവും സൗജന്യവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുന്ന അനുച്ഛേദം അതായത് ഉണ്ടോ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഡി സിക്ക് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി സി ലെവൽ ടെൻത്ത് ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തരം ബി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എ ആണ് വീണ്ടും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വിച്ച് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ദ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ടു ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വീണ്ടും എന്താ ചോദ്യം എൺപത്തി ആറ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇത്ര അല്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ എയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ആക്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഇതിൻ്റെ വർഷം പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ടിൻ്റെ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതാണ് എന്നാൽ നിലവിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മുടെ ഭരണ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഫീച്ചറായിട്ട് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൗലിക കടമകളാണ് അപ്പൊ മൗലിക കടമകൾ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമാണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അതായത് എല്ലാ പോ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരും നിർബന്ധിത നിർബന്ധമായിട്ടും പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് കടമകളാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഓരോ എസ് സി ആർ ടിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുടങ്ങുമ്പം ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വായിക്കാനും എസ് സി ആർ ടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൻ്റെ കുറച്ച് പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടനാ നിലയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അമെൻമെൻ്റ് ഏതാണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരമാണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ചേർക്കുന്നത് ചേർത്ത സമയത്ത് പത്തെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ നിലവിൽ പതിനൊന്ന് മൗലിക കടമകളുണ്ട് പതിനൊന്നാമതായിട്ട് ചേർത്തത് എന്താണ് ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നുള്ള കടമ രക്ഷിതാക്കളുടേതാണെന്ന് ആണ് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാമതായിട്ട് ചേർത്ത മൗലിക കടമകയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഏത് അമെൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എയ്റ്റി സിക്സ്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ ഏത് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് സ്വരൻസിംഗ് കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരമാണ് കൂടാതെ മൗലിക കടമകൾ എന്നുള്ള ആശയം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് പറയുന്നില്ല എസ് സി ആർ ടിയിൽ ആകെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡ്യൂട്ടീസ് വായിച്ചു വെക്കാനുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും പലതവണ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിരണ
അതായത് സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പലതവണ പലതവണ ചോദിച്ചിട്ട് ഉള്ളതാണ് പാർട്ട് ഫോറിൽ പറയുന്ന എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി എസ് പി ഏത് പാർട്ടാണ് അതിനെ തിരിച്ച് മറച്ചും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അമ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ളതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ആർട്ടിക്കിളുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നാല് ഡി പി എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ നാല് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതായത് അതായത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഈക്വൽ വേജസ് ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് ഫോർ ഓൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ജെൻഡർ അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈക്വൽ വേജ് വേജ് ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് ഫോർ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഡി പി എസ് പി പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബൈ കൺസേർവിങ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് അതായത് വന വന്യജീവി സംരക്ഷണമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അടുത്തത് എന്താണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഓൾ മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടെ സ്മാരകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അടുത്ത നാലാമതായിട്ട് പറയുന്ന ഡി പി എസ് പി ഏതാണ് വെൽഫെയർ ഓഫ് സിറ്റിസൻസ് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനക്ഷേമമാണ് ജനക്ഷേമം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികപരവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായിട്ടുള്ള നീതി ഉറപ്പാക്കുക അതുവഴി ഇനീക്വാളിറ്റീസ് കുറയ്ക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡി പി എസ് പി പഠിച്ചപ്പോൾ ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഈ നാലെണ്ണം എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് തുല്യ വേതനം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഡി ആണ് രണ്ടാമത് എന്താണ് വന വന്യജീവി സംരക്ഷണമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമാണ് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് അടുത്തത് ജനക്ഷേമം ഉറപ്പ് വരുത്തുക ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണം ഡി പി എസ് പി ഈ നാല് ഡി പി എസ് പി പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ ഡി പി എസ് പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒരാൾക്ക് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് നോൺ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അർഹമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വിധേയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എന്താണ് ഇത് ബേസിക്കലി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് പോളിസി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഇപ്പം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കരുതി ഒരാൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല അത് ഇപ്പം പാലിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പിന്നീടാണെങ്കിലും പാലിക്കപ്പെട്ടേക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നതാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമവാഴ്ച നിയമവാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്താണ് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനോ എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അതാണ് ഈ നിയമവാഴ്ച എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ആശയം നമ്മൾ കടമെടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക റൂൾ ഓഫ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമവാഴ്ച നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ആ ഒരു ആശയം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത സംവിധാനം അപ്പം ഈ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റവും യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റവും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റവും യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ആ രണ്ട്
ശരിക്കും അതൊരു യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചറായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യം ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പലരും പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഘടനയെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ കെ സി ക്വാസി ഫെഡറൽ എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കെ സി വിയറ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ബില്ല് പാസ്സാക്കി ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരി അവതരിപ്പിക്കുകയും പാർലമെൻറ്റ് അത് പാസ്സാക്കിയതൊരു നിയമമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എസ് സി ആർ ടിയിൽ എന്നാൽ ആ നിയമം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത് അതൊരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നതാണ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിഖിത ഭരണഘടന ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠി പറഞ്ഞതാണ് ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ലെങ്തിയസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ലെങ്തിയസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കൂടാതെ റിട്ടൺ അതായത് ലിഖിത ഭരണഘടന ഭരണഘടനയ്ക്കും അലിഖിത ഭരണഘടനയ്ക്കും കുറെ എക്സാമ്പിൾസും എസ് സി ആർ ടിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ യു എസ് എ ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രസീൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യ യു എസ് എ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തായാലും ലിഖിതമായിരിക്കും ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അലിഖിത ഭരണഘടനയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേൽ ന്യൂസിലൻഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് ലിഖിത ഭരണഘടന എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ഇനി മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഇതും ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഫീച്ചറായിട്ട് എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്ന് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്നൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഓർഗൻസ് ആണ് എന്താണ് ലെജിസ്ലേച്ചറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് വളരെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ കോടതി സംവിധാനം കാരണം ഇത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ജുഡീഷ്യറിക്കും കഴിയില്ല ജുഡീഷ്യറി ചെയ്യ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളിൽ ഒരു ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിനും കഴിയില്ല അപ്പോൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമ നിർമ്മാണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റാണ് പാർലമെൻറ്റിലാണ് നിയമം രൂപ രൂപീകൃതമാകുന്നത് അത് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെക്കുമ്പോഴാണ് നിയമമായി മാറുന്നത് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആരാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് അപ്പം മന്ത്രിമാരും അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് അവരൊക്കെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഇവർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും എന്താണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിന് അത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ജുഡീഷ്യറി ഇടപെടും അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി ഇനി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇവർ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഇവർ തിരിച്ച് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി എന്നുള്ളത് ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചറായിട്ട് വരാൻ തന്നെ കാരണം അത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു യുണീക് ഫീച്ചറാണ് എന്നും എസ് സി ആർ ടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കോടതി സംവിധാനത
കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കേശവാന്ത ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഈ കേസിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പാർലമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഭരണഘടന മോഡിഫൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ മാറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ അമെൻമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള അധികാര മാർക്കാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റാതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു മൗലിക അവകാശമായിട്ട് മാറുന്നത് എൺപത്തി ആറാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ പറഞ്ഞെടുത്തില്ലായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന ഇതാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ പക്ഷേ അത് പിന്നീട് നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം അത് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ടിപ്പും പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എത്ര എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടിപ്പ് നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എസ് സി ആർ ടിയുടെ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ അത് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഏതാണ് ഈ മാ ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആരാണ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദോ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയാണ് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ആരാണ് ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവായിട്ട് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് പ്രിപ്പയർഡ് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയാണ് നമുക്ക് എസ് സി ആർ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പുസ്തകത്തിലെ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ആണ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു റീക്യാപ്പും കൂടെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് എമർജൻസി പവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് അതായത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരത്തിൽപ്പെടുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പാർട്ട് എയ്റ്റീൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് അത് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് വരെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകളാണ് എമർജൻസി പവേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഈ ആശയം എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്നാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ സമയത്ത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജർമ്മൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മൂന്ന് തരം എമർജൻസീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് മുന്നൂറ്ററുപത് മൂന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥകളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റ് ആ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ എമർജൻസിയാണ് നാഷണൽ
ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിയമം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ അപ്രൂവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് രാഷ്ട്രപതി പുറപ്പെടുവിച്ച ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇരു സഭകളും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെ പാസ്സാക്കിയ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ആറു മാസത്തേക്കായിരിക്കും ഇനി ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ആറു മാസം കഴിയുമ്പോഴും പാർലമെൻറ്റ് അനുമതിയോടെ എത്ര കാലം വേണേലും ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ നീട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ആറു മാസം കഴിയുമ്പം എന്താണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ എടുക്കണം അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇനി ഈ പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തരാവസ്ഥ നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ട് അതല്ലാതെ ലോക്സഭയ്ക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയാലും അത് നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു പാർലമെൻ്ററി അപ്രൂവലിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് പ്രകാരം എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ എക്സ്റ്റേണൽ എമർജൻസി ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് യുദ്ധം വിദേശ ആക്രമണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള ഏത് മൗലിക അവകാശം വേണമെങ്കിലും ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡർ വഴി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് നടപ്പാക്കൽ നിർത്തിവെക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്ന് തവണയാണ് ഇതുവരെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നാമത് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിലായിരുന്നു അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു അത് പിൻവലിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ ആയിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ കാരണം വിദേശ ആക്രമണമായിരുന്നു ആരുടെ ചൈനീസ് ആക്രമണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് ആക്രമണ കാരണമാണ് ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ആ സമയത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ വി കെ കൃഷ്ണമേനോനായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിലെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് വി വി ഗിരി ആയിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ജഗ് ജീവൻ റാം ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര അടിയന്തരാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് വീണ്ടും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്താണ് അത് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ കാരണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ആഭ്യന്തര കലഹം കാരണം ഒരു ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പിന്നീട് മാറി ആംഡ് റിബീലിയൻ ആയി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം അതും ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഈ രണ്ടും മൂന്നും പ്രകാരം സോറി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിക്കുന്നത് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ബി ഡി ജത്തി ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് അതിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് പ്രസിഡൻസ് റൂള് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എമർജൻസി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാം ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിസന്ധി സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് പാലിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാം ഇനി സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ രാഷ്ട്രപതി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരു സഭകളും രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാസ്സാക്കിയാൽ ആറു മാസത്തേക്കാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഓരോ ആറു മാസം കഴിയുമ്പോഴും പാർലമെൻറ്റ് അനുമതിയോടെ അത് നീട്ടാം പക്ഷെ ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം വരെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ആ ലിമിറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഓരോ ആറു വർഷം ഓരോ ആറു മാസം കഴിയുമ്പോഴും പാർലമെൻറ്ററി അപ്രൂവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നാളത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും നീട
അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എസ് സി ആർ ടി ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഡിസ്കഷൻ ഇനിയും വരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എസ് സി ആർ ടി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോക്കസ്ഡ് ഫോക്കസ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനാണ് ഒരു എസ് സി ആർ ടി ഡിസ്കഷൻ വെച്ചത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടാതെ കേരള പി എസ് സി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആശിക്കുന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം ഓ